കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് നല്ലൊരു പ്രഭാതം കാണുവാനായിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു തോർത്ത് ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രയർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് വഴിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകർന്നു നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം മുട്ടിവിളിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഞാൻ വാദിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ഞാൻ വാദിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് വാദിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ചുങ്കക്കാരൻ സക്കായി യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ കയറി അതുവഴി വരുന്ന യേശുവിനെ കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു യാത്രയിൽ അത്തിയടിച്ചു വട്ടിലെത്തിയ യേശു നേരെ മുകളിലേക്ക് നോട്ടം അയച്ചു ആകാംക്ഷയോടെ യേശുവിനെ കാണുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സക്കായിയെ കണ്ടു അവനെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു സക്കായിയെ വേഗമിറങ്ങി വാ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു സക്കായി ആശ്ചര്യത്താൽ കോരിത്തിരിച്ചു പോയി കാരണം താൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾ തന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു അത്രയുമല്ല അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി എത്തുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവും ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ താൻ സമൂഹത്തിൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവനും തിരസ്കൃതനുമാണ് മറ്റൊരു യഹൂദൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഈ ദൈവപുരുഷൻ സ്നേഹവായ്പോടെ അവൻ്റെ ഭവനത്തിലെത്തി ആ സന്ദർശനം സക്കായിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് സംഗതിയായി തുടർന്ന് യേശു പ്രസ്താവിച്ചു ഇവനും അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാകുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷയുണ്ടായി കാണാതെ പോയതിനെ അന്വേഷിച്ച് രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നകുന്ന തിന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും സ്നേഹവനായ കർത്താവ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു അവനെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു കാണാതെ പോയ ആടിനെ തേടിപ്പോകുന്ന ഇടയൻ്റെ ചിത്രവും നമുക്ക് ഈ ഉപമയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തു വാതിലിന് പുറത്താണ് ക്രിസ്തുവിന് ഇടമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ചിന്തിപ്പാനോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശ മൂല്യങ്ങളെ ഓർക്കുവാനോ നമ്മിൽ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും മറ്റ് പലതും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുവാൻ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണവും ധന്യവുമാക്കി തീർക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പിന്മാറാതെ അവിടുന്ന് നിരന്തരം നമ്മെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളിലും അനുഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് കർത്താവ് വാതിലിൽ മുട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിതമാറ്റം സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും സ്വസ്ഥതയുടെയും അനുഭവമായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് മദ്യപാനത്തിലും വെറുക്കൂത്തിലും ശൈനമോഹങ്ങളിലുമായി തുടരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ക്ഷമാപൂർണനായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മെ സമീപിക്കുന്നു വാതിൽ തുറക്കുവാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല മുട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് തുറക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവിനെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് അധികാരവും ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയില്ല ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കിട്ടും വാതിൽ തുറന്നാൽ എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഹൃദയ വാതിലിൽ കൂടി പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വചനം വായിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ ജാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും നാം പുലർത്തണം കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയും വേണം ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുകയുള്ളൂ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടി അവിടെ നിന്ന് ആരെയും ജാതിയുടെയും വർഗത്തിൻ്റെയോ പേരിലും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല അവിടുത്തെ ക്ഷണം സാർവത്രികമാണ് അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് യഹൂദിനും യവനനും എന്നില്ല ദാസനും സ്വതന്ത്രനുമെന്നില്ല ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം അർത്ഥപൂർണവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞതുമാകാൻ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രഭാതകാലത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പ ദൈവം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയ
ഭർത്താവ് മക്കളുടെ ഭാവി കർത്താവ് സുരക്ഷിതമാക്കണമേ അങ്ങനെ പലവിധമാവുന്ന ആവശ്യങ്ങളാൽ കടന്നു വന്നവർ എല്ലാ മകളുടെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാതം കർത്താവ് അവരെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതമായി മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് തിരിച്ചെങ്കിൽ കേട്ടതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ വില